ten film będzie o fałszywym fundamencie cywilizacji, czyli żydowskiej księdze Genezy. Kochani, ja już od 2018 roku próbuję dotrzeć do Was, zebrać ludzi na pokojową apokalipsę. Niestety jesteście tak zmanipulowani przez Watykan i synagogę, że nikt nie zapisał się na pokojową apokalipsę. Pokojowa apokalipsa to jest wyjazd przeszkolonych ludzi, fundamentu tu, którzy odrzucą fałszywy fundament judaistyczny, dopiero z takimi ludźmi, świadomymi, spokojnie, pokojowo można jechać do Watykanu. Nie wcześniej. Żadne ruchy oddolne Wam nie pomogą i nie wyzwolą. Dlatego, że system jest ułożony tak jak w Kościele. To jest system korporacyjny. Wszędzie w Kościół jest też korporacja. Góra jest zepsuta. Wszyscy na dole wykonują tylko rozkazy tej góry. W Kościele wielu, jest wielu naszych ludzi, Europejczyków, białej rasy, czarnej rasy, czy żółtej rasy. Niestety, to są ludzie inteligentni, bo to nie są ludzie głupi. A skoro są inteligentni, to wiedzą, że fundament jest fałszywy, a co robią? Wciskają wam dalej ten kit. Robią to na szkodę wam i w konsekwencji sobie. Dobrze. Aha. Nie udało mi się zebrać ludzi 20 czerwca tak jak opisałem, zrobię film ze stalnego czy wirtualnego sądu ostatecznego nad papieżem Jezuitą Georgią Marią Bergoglu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, w tym roku, zdążymy się jeszcze zorganizować, bo to jest ostatni już czas. Jeszcze jest czas. Być może nie dojdzie do recetu całkowitego w tym roku, a być może dojdzie. Nie mamy na to wpływu. Siła wyższa. Jeżeli nie dojdzie, tak nie mamy wyjścia. Musimy zrobić tą apokalipsę. Czyli pokojowy wyjazd do dokładnie tego papieża. Nie liczcie, kochani, na, tak jak mówiłem, na kościół, Aczkolwiek dobrze by było, żeby w tych dolnych strukturach ludzie się obudzili i przeszli na dobrą stronę. Dałem szansę też tym z wyżej tych struktur. Nie wszystkich znam, bo jezuici są pokrywani. Dałem mi szansę, dałem mi listę, dałem mi God list persons, God list companies. Nikt nie płacił. Nikt nie zapisał się. To jest tylko kwestia dobrej woli że przechodzimy na evil, na good, ze zła na dobre. Dlatego ja podlegam tutaj na ziemi tylko, tylko, wyłącznie mojemu i waszemu Bogu, Ojcu, Słońcu. Nie podlegam nikomu innemu i przez nikogo nie dam się kupić, ani przez żadnego z prezydentów, ani przez banksterów, Rothschildów, Rockefellerów, Morganów, Kunów, kto tam jeszcze jest, diabli wiedzą. Nie jestem jakimś śledczym. Ja jestem tylko od Bergoglu. Więc tak, kochani. Pójście. Tak jak mówiłem, Google zablokowało mi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Mogę jeszcze, póki jeszcze mnie nie usunęli, nadawać na VK i Bithutę.
Dlatego zrobię ten sąd wirtualny 20 czerwca tego roku. Natomiast już, już należy pomóc mnie organizować prawidłową, realną apokalipsę. To się musi wydarzyć w realu. Kochani, na baszborę jakiegoś popa prańca z Afryki były pieniądze, tak? Były ludzie, tak? Na CERN, na wojny, na wojsko, na koronawirusa, którego wam stworzyli, są środki. A na pokoju w Ogalice nie ma. Mówiłem wam, że będę robić wszystko, wszystko, żeby tylko nie doszło do tego sądu. To jest tylko rozmowa. To jest nic więcej niż tylko rozmowa. Czy to jest takie straszne? Żeby uratować was wszystkich? Bo polecicie wszystkich. Mówię wam, że polecicie wszystkich. To jest cywilizacja zjadającego się węża. Głową węża jest Watykan. Rozumiecie? I już powoli zaczynają skubać was tutaj. I to już się nie zatrzyma. A jeszcze Bóg zrobi reset. Całkowity. Jeżeli się nie obudzicie. Tak więc fizycznie nie ma już szans, żeby zorganizować się i, i pojechać do Watykanu 20 czerwca tego roku. Tak więc potrzebuję siedmiu ludzi od IT oraz siedmiu ludzi od imprez masowych. I oby się znają, bo jeszcze dobrzy ludzie są gdzieś tam na dole. Wprawdzie nikt nie wpłacił, nikt nie wspomógł, ale okej, okay, ja sobie dam radę. Natomiast pieniądze na samą okolicę się znajdą. Najpierw muszą się znaleźć ludzie. Muszę mieć przy sobie siedmiu ludzi. Siedmiu ludzi od IT, siedmiu ludzi od imprez masowych. Po to, aby zrobić wam szkolenie z fundamentu stworzenia, czyli z tego, bo to jest, to jest tylko taki szybki zarys wam tu zrobię. Oraz z logiki. Z logiki też wam zrobię szybki zarys. Jeden, zero. To jest logika. Zero, jeden. To jest logika. To jest bit informacji. Rozumiecie? To jest bit informacji. Nie ma trochę jeden, albo więcej jeden, albo mniej jeden, albo więcej zero, bo to się wam zlewa wtedy. To jest kontrast. Biały, czarny. Rozumiecie? Czarny, biały. Nie ma trochę biały, bo to już wychodzi szary. Nie ma trochę czarny, bo to już wtedy wychodzi szary. I zatracacie wtedy poczucie logiki, poczucie sensu. W ten sposób to możecie dojść do... do Takich wniosków, że zabijanie ludzi jest dobre, bo ratujecie planetę. Nie, nie jest dobre. 8 miliardów ludzi może spokojnie żyć, spokojnie, w zgodzie z naturą przez wiele, wiele setek lat. Rozumiecie? Trzeba tylko zrobić dobre zarządzanie planetą i prawidłową religię. Odrzucić judaizm. Judaizm jest fałszywy, bardzo fałszywy, złośliwy. Oczyścić katolicyzm, oczyścić prawosławie i być może oczyścić islam, to już jest ich wewnętrzna sprawa w tym i połączyć to dopiero wtedy w jedną religię. Dopiero na tej bazie można budować jeden prawidłowy rząd światowy. Okay? Teraz nie ma sensu. Teraz nie ma sensu, bo to będzie koniec dla was wszystkich. W takim układzie. Na tym fundamencie religijnym nie ma sensu budować cywilizacji, dlatego że wszystko inne Dzisiaj ja nie wnikam za bardzo w systemy gospodarcze, finansowe, bo wiem, że to wszystko jest pochodną religii. Wszystko, polityka, finanse, polityka, gospodarka, nauka, wszystko jest pochodną religii. Jeżeli religia jest zła, no to... Dobrze, zaczynamy. Króciutko. To jest pismo, pismo Święte. Rozdawane za darmo. Za darmo, powiecie, co można zrobić. No i sobie tutaj, co my dostaliśmy, bo ja też to dostałem. Aha. Tu w tym pisze słowo Bóg. Pozwólcie, że zamienię je na rabin. Albo jakwę. Może na rabin. Okay? Bo ta książka obraża do was. Obraża was. Wasz, wasz rozum. Tak więc nie będę tu zmieniał żadnego tekstu, bo to jest akurat bit dla tych świadków Jehowy, ale wszędzie jest to samo. Czy w tej jakiejś katolickiej Biblii, czy protestanckiej, wszędzie jest to samo. Fałszywy fundament. Więc 
Zrobię tylko jedno. Zamienię słowo Bóg po to, żeby nie mieszać w to twórcę słowem rabin. Ok? Dobra. Na początku rabin tworzył niebiosa i ziemię. A. Czyli słuchajcie. Nic nie było. Rabin stworzył niebiosa. Tu jest ziemia, taka mała kuleczka. A rabin nie wiadomo skąd, czy z tego stworzył niebiosa. Nie wiem. Może, może rabin puścił bąka? Skąd powstała ta atmosfera? Mało tego. Nie było słońca. Nie wynika z tego, że rabin stworzył świat z niczego. I was z niczego. To jest logiczne. Jedziemy dalej. Rabin przemówił. Niech powstanie światło. Aha, aha. Gdzieś tu miałem latarkę. Poczekajcie chwilę. Już jestem. I rabin przemówił. Niech powstanie światło. Wtedy powstało światło. Aha. Czy to było... Czy rabin miał latarkę? A może... Lampę oświetleniową? Z czego miało to światło powstać? Przecież jedynym naturalnym źródłem światła dla Ziemi jest Słońce. Oprócz gwiazd. Sorry. Ale gwiazdy to bardzo, bardzo daleko. Nie ma Słońca. Jest rabin, jest latarka, jest atmosfera, jest ziemia. Czytamy dalej. Potem widział rabin, że światło jest dobre. No pewnie, jak miał latarkę zrobioną w Made in Germany, to jest dobre. Albo świecę, albo pochodnie. Potem widział rabin, że światło jest dobre i rabin Odcielił światło od ciemności. Aha. Ale hardcore, kochani. W momencie powstania światła już następuje oddzielenie od ciemności, dlatego że ciemność jest brakiem światła. No co? A potem widział Bóg. Aha, odcielił światło od ciemności. I rabin zaczął nazywać światło dniem, a ciemność zaś nazywał nocą. No super. Nie ma światła, jest latarka, jest... I teraz zaczynam rozumieć płaskowiejąco trochę. I nastał wieczór, nastał ranek, dzień pierwszy. No super. Pierwszy dzień jest ziemia, jest atmosfera, to tutaj te chmurki, prawda? jest ziemia, jest jakaś światło, nie wiem, latarka, latarnia. Nie ma słońca. I przemówił rabin. Niech między wodami powstanie przestworzę. No, może nie przestworzę, to chyba chodziło rabinowi o, o ziemię, bo prawdą jest, że kiedyś ziemia była cała pokryta wodą, więc no, ale przestworze, no przestworze już jest, czyli jest niebo. No, chyba, że rabinowi chodzi o kosmos, że rabin dzieli stworzył cały kosmos, wszystkie gwiazdy, galaktyki, kochani, to nie jest ta kolejność. No, ale dobra, panie rabin. Nie oddzielą się wody od wód. Potem rabin wystąpił do brzmienia przestworza oraz oddzielenia wód, które mają być poniżej przestworza i od wód, które mają być ponad przestworze. I tak się stało. No tak, w tej książce wszystko jest tak się stało. Tym, że to nie ma żadnego sensu. Nie będę tutaj już tego komentował, bo... ale czytamy dalej. I Bóg zaczął nazywać przestworze niebem i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. No więc dopiero Stworzył przez tworzy dwa razy, tak? No, bez sensu. Czytamy dalej. I przemówił rabin. Niech wody pod niebiosami zbiorą się w jednym miejscu i niech się ukaże cuchląd. No tu dopiero mamy podział. 
to jest logiczne. Wody pod widosami na ziemi niech się rozstąpią czy kumulują i stworzą suchy ląd. To jest logiczne, bo tak faktycznie kiedyś było. I Bóg zaczął nazywać, przepraszam, i Rabin zaczął nazywać wszystko, że niebem nastał wieczór, nastał ranek, dzień drugi. Okay. I przemówił Rabin, niech wody pod niebosami dzielą się w jednym miejscu, niech się ukaże słuch lat. To już było, to czytałem, tak jest. I tak się stało. I Rabin zaczął nazywać suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazywał morzami. Wtedy i widział Bóg, i widział Rabin, że jest to dobre. Tak nie, wszystko dobre, koszerne. I przemówił Rabin, niech ziemia porośli się trawą, roślinnością, wydem wszelkich o drzewami owocowymi, rodzącymi według rodzaju swego nasienia o którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. Super, super. Tak, mamy atmosferę, mamy ziemię, mamy wodę, lądy. Teraz Rabin tworzył rośliny, wszelkie drzewa, tak, trawę. Nie ma słońca, nie ma fotosyntezy. Rabin musiał mieć porządną latarkę. Naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Ziemia zaczęła wypuszczać trawę, rośliny wydające nasienie według swojego rodzaju oraz drzewa rodzące owoc, którym jest jego nasienie według rodzaju. I widział Bóg, że to jest dobre. Rabin. Widział Rabin, że to jest dobre. Nastał wieczór, nastał rany dzień trzeci. No i dzień trzeci. Dzień trzeci, tak jak widzicie, Rabin stworzył najpierw chmurki, ziemię, rozdzielił wody od, od wód, powstał sobie ląd i Rabin stworzył stworzył rośliny. O, moje, te, moje artefakty się wsunęły. Niestety takie warunki wykorzystuję, że nic nie miałem. O, o, no, no. Dobra, lecimy to moim dalej. I przemówił rabin, niech przy stworzył niebo powstaną źródła światła. Patrzcie, dopiero na czwarty dzień powstaje słońce. Rabin zawsze stworzył słońce. Na papierze, papier wszystko przyjmie. Niech powstaną źródła światła, aby oddzielały dzień od nocy. No to już po raz drugi. <grym> Mają też służyć ze znaki, jak i również do określania pór i dni i lat. Czyli dopiero czwartego dnia Rabin stworzył słońce. To jest zły porządek. To jest nielogiczne. Rozumiecie? Najpierw stworzył atmosferę, ziemię, później drugiego dnia stworzył niebo, wodę, Trzeciego dnia stworzył rośliny, trawę, drzewa, owoce, a czwartego dnia dopiero stworzył e, słońce i księżyc. Chyba jeszcze wtedy nie, nie wiedzieli, co to inne planety Układu Słonecznego, jak Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Merkury. Merkury, kochani, jest, jest planetą, jest księżycem, jest naturalnym księżycem Słońca. Kochani, um, wybacz, pozwólcie, że na tym przestanę, bo po prostu to, to jest, nie ma sensu. To nie ma sensu. I teraz spójrzcie, wejdźcie sobie na YouTube, pójście sobie tych duchownych, ładnie pompierani, piękne stroje, o złota, o, o autorytet niesamowity, taki autorytet, co sprzedają wam ten, ten fake. Odkładamy. Teraz tak. Jak powstają układy słoneczne? Na początku, na skutek reakcji jądrowych, niech wam, są, są naukowcy, które zajmują się właśnie powstawaniem gwiazd, oni wam to dokładnie wytłumaczą. Ja to tłumaczę tak prostym językiem. Na początku było superstar. Kiedyś w starożytności nazywali to 
Zidane albo Isis. To była Zidane albo Isis. Z tego dopiero na skutek reakcji zewnętrznych, reakcji atomowych nastąpił wybuch. To ogromne ilości plazmy, energii. Energia ma swoją gęstość, ale najrzadsze to jest światło. Światło, światło też jest rozszczepiane na podstawowe kolory światło widzialne. I z tego utworzyły się właśnie planety, księżyce, tak jak Merkury. Merkury jest księżycem. Tak jak nasz księżyc. Tak jak Fobos, czy księżyce tam Saturna, Jowisza, bla, bla, bla. I inne planety. Planety zawsze układają się w ten sposób, że na początku są skaliste, tak, skaliste, z żywym jądrem, tak jak Ziemia. Ziemia ma żywe jądro, jeszcze nie zastygłe całkowicie, dlatego ono rotuje i powoduje nam elektromagnetyzm w pole Van Allena, tak, elektromagnetyczne pole Van Allena. Mars, Mars to jest nieprawidłowe, bo Mars powinien być większy, tam się coś złego wydarzyło, ale nie chcę o tym teraz mówić. I dalsze planety to już są planety gazowe, a na końcu, ponieważ jest bardzo zimno, są lodowe. Tak? Najbardziej najgoręcej jest na Wenus, pomimo tego, że jest Merkur jest bliżej, ale, ale Wenus ma atmosferę i, i, i tam jest naj, najgorętszą planetą. Tak? Nasza jest w strefie życia, a tutaj nasza. Bo są są te planety. Jest w strefie życia, dlatego było możliwe tutaj życie w takiej formie organicznej, czyli białka, kodu, DNA, węgla, to wszystko na bazie węgla, wody, wodoru, azotu zbudowane, tak? My jesteśmy wszystkich tych pierwiastków, które występują na Ziemi. Nie jesteśmy z innych pierwiastków. Te pierwiastki powstały ze Słońca. Co więcej, na no, Ziemi wcale nie jest, jak tam tłumaczą, jakieś słynne żelazo. To jest coś o wiele cięższego. To, są, to, są, to jest o wiele cięższa materia. Nie ja chcę teraz to pinkać, bo to niech to naukowcy sprawdzają, o ile będzie jeszcze istniała cywilizacja. Niech się oni tym zajmują tutaj, tak? Ja tylko jestem od tego, żeby wytłumaczyć, że to jest fałszywe, a prawdziwy porządek tworzenia świata, czyli grot kreacją, jest następujący. Na początku była Superstar, czyli Izida, albo Isis. Później po wybuchu powstało Słońce, czyli Jezus, albo, albo Horus, wcześniej nazywany Horus. I z tego powstały Ziemia, Księżyce, planety. Trzeciego, trzecia faza, czy trzeci dzień, to jest powstała woda. Woda powstała na skutek wewnętrznych struktur i promieniowania jądra wewnętrznego Ziemi i wewnętrznych struktur tej zastępowej skorupy i stąd powstała woda. Dlatego na początku, kiedy woda powsta zaczęła powstawać, zalała całą Ziemię. Dopiero później na skutek mm, działań wulkanicznych i, i przesunięć tutaj tektonicznych, powstały lądy. To jest temat dla geologów. No, nie, nie, ja się nie zajmuję. <śmiech> I dopiero później nastały warunki, bo było bardzo dużo tutaj dwutlenku węgla i azotu i innych e, takich. Tego powstały najpierw takie formy życia proste, prawda? Później coraz bardziej złożone. Ja to nazywam wewnętrzną kreacją. E, niektórzy nazywają to ewolucją. Ewolucja to Brzmi jak rewolucja. To, to jest wszystko z udziałem Boga, z udziałem sił tutaj. Bo wszyscy podobamy się kosmicznym, wszyscy się kształtujemy według tych sił kosmicznych, um, Słońca i, i Układu Słonecznego. I, i, i Ziemi, tak? Podlegamy Ziemi. My jesteśmy stworzeni w tym Ziemi. Więc tak, kolejność była następująca. Izyda, Isis, Superstar. Pierwsza. Pierwsze to drugie, to Słońce, Ziemia, Księżyce, planety. Księżyce w ogóle, jak sobie spojrzycie, to są niczym innym jak wielkimi sterulami. Takie, takie sterule powstają też w skali mikro, możecie je sobie zobaczyć, są bardzo podobne. Mają bardzo podobną strukturę. Te wszystkie kratery, które widzicie, powstały nie od uderzeń jakichś tam mitycznych meteorytów, bo dlaczego bombardowały księżyc na przykład na nie Ziemię? Ziemię czasami spadają, ale to są, to są sporadyczne przypadki. Także to jest, księżyce to są, to są sferule. No. Nawet nasz księżyc chyba, nawet Merkur chyba nie jest największy, któryś tam z księżyc jest jeszcze większy. Dobra, trzeci etap, to powstała woda, tam jak wam tłumaczyłem, na skutek działania tutaj procesów elektrojądrowych i promieniowania jądrowego i 
procesów chemicznych, które ziemi powstały woda. I z wody dopiero, z wody dopiero nastąpiła bardzo wysoka temperatura, powstała atmosfera, czyli tlen i takie inne pierwiastki, to, to nie muszą sobie naukowcy wyjaśniać. Z wody powstała dopiero atmosfera. To wszystko nie uciekło nam w kosmos, dlatego że są właśnie pasy Hanalena, jest elektromagnetyzm, to wszystko jest atmosfera i grawitacja, czy też, czy też eter, bo to są sporne sprawy, teraz dopiero dochodzą do tego, która po prostu nie pozwala tej atmosferze uciec w kosmos, tak? Dlatego jest cały czas jakby przyklejona do ziemi. Dzięki temu istnieje to życie. Czwarty etap, to dopiero czwarty etap, to były jakieś proste formy życia, rośliny, trawa, czyli o tych najprostszych form życia, później gady, dopiero później powstały ptaki, znaczy ryby jeszcze wcześniej, tak, to już to jest, a właśnie w sobie wstrzymałem pan, 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 pan teolodzy, czy jak oni się nazywają. W każdym bądź razie na końcu tego stworzenia, czyli jak gdyby etap szósty, albo dzień szósty, to jesteśmy my w ludzie. Tak? Jesteśmy najwyższą formą życia na Ziemi. I to jest właśnie prawidłowa kolejność. To jest. To jest właśnie logika. To jest kochani, kochani, to jest zero. To jest zero, a to jest jeden. Czyli, czyli jeżeli użyjemy tutaj logiki bez żadnych tam przebarwień czy koloru szarego, tylko białe, czarne, więc to jest białe, to jest czarne, to jest fałsz, to jest prawda. Tak? Tak. Miałem nadzieję znaleźć ludzi z otwartym myśleniem, odważnych, mających odwagę, wziąć właśnie udział w szkoleniu. To szkolenie wymagałoby jakiejś pomocy, może być może w jakiegoś holo, w postaci hologramu lub jakiegoś telefimu, prawda, żeby to miało taką ładną, elegancką formę, dlatego że wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że jak jesteście ładnie opakowane, to wy to kupujecie, tak? Nieważne co jest w środku, żeby było ładnie opakowane. Dlatego najprawdopodobniej dadzą wam ładnie opakowane szczepionki i wy to kupicie, bo reklamuje je Bill Gates, czy reklamuje jakiś tam przekupiony autentyczny lekarz, ale który dostał tam niezrogancy, prawda? I telewizja powie, że te szczepionki są dobre. Ja takiej pewności nie mam i nie zachęcam was do brania tych szczepionek i do zaszczepienia siebie czy swoich dzieci. Dobrze. Miałem nadzieję, że Zrobimy to, tą apokalipsę pokojową. To jest nic wielkiego, to jest zwykła rozmowa. Trzeba niestety, kochani, z tym jechać. No. Judaizm się coś odrzucony, to jest religia zła, religia zwodziciela, zły fundament. Katolicyzm oczyszczony, prawosławie oczyszczone z satanizmów i połączone w jedną religię. To jest ratunek dla nas, dla Europy i także dla Stanów Zjednoczonych, także dla. Chin, czyli dla Azjatów, dla Indoeuropejczyków, czyli nas też Europejczyków, bo większość jest tymi Indoeuropejczykami, chodzimy z tamtych okolic. I Amerykanów, czyli piratów, którzy niestety tam już rasę Indian amerykańskiej, czyli czerwoną, już wymordowali, prawda? To jest jedyna rasa, która dostała walka. To do innych tematów nie chcę się wypowiadać. Nie ma sensu po prostu zajmować się gospodarką, finansami, biznesem, polityką, bo, bo góra jest zła. Trzeba jechać, uleczyć w górę, tak? Bez tego po prostu ta cywilizacja zrobienia w samowiszczeniu. A tak jak wspomniałem, jeszcze upsące, to jest zegar, serce, zegar i być może głowa całego układu słonecznego. Ta zmudzia z niego powstaliśmy. Boga Słońca. Nie? Będzie to proste. Dobrze, kochani. Ja do 20 czerwca nie będę aktywny ani na VK, ani na WT. 20 czerwca umieszczę tylko ten właśnie wirtualny, zdalny sąd ostateczny na targowni. A mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy spróbują projekt. Na razie projekt właśnie Got Creation, czyli 
książka, która dobrze by się wyszła jako e-book i jako wydanie takie papierowe, które nie da się zmienić, prawda? Bo w internecie da się w służbie NSA czy tego, to odmienia wam stronę, wszystko mogą zrobić. Także to też jest takie, nie jest zabe- trzeba być naprawdę w tym dobry, żeby dobrze zabezpieczyć, żeby nie, nie dało się tego zmienić. Natomiast wersja papierowa, jak dostaniecie taką ładną książkę, stworzenia świata y, za nieduże pieniążki, to będziecie mieli wtedy ten fundament. Będziecie mieli czarno, na białym fundament i będziecie mogli sobie porównać z tym żydowskim rawinistycznym fejkiem zwanym Genesis. Dobra, co jeszcze? Mam nadzieję, że w tym roku znajdę już siedmiu ludzi odważnych i wolnych. No wolnych takich, którzy będą chcieli współpracować. Zachęcam też do Wieńsko, kochani, no nie jesteście debilami, no. Po co sprzedajecie ludziom ten, ten fake? No dzieciom sprzedajecie tu, swoim braciom, dzieciom swoich braci, swoim rodzinom. Jakieś bzdury o zmyślonym Jehowie, psychopacie, o Jezusku Żydowo, nikogo takiego tam nie było. Jak było, to wszystko opisałem tam niżej na moim profilu. Kochani, to nie chodzi, czy ja obrażam wasze uczucia religijne, bo to wy macie różne tu w głowach. To jest zły, ułożony fundament i wy się bronicie jak diabeł przed święconą wodą. Nie zachowujcie się jak różny bambo, który ucieka na drzewo i boi, bo się boi, że się wybiegi. Tylko idźcie do tej umysłowej kąpieli, zapiszcie się na tą, na tą pokojową apokalipsę. Apokalipsę, teraz przyjdzie ten projekt God Creations i być może jakoś się to, miejmy nadzieję, z Bożą pomocą naszym Bogiem Słońce poukłada tutaj, tak? Bo naprawdę sami widzicie to, co tutaj się wyprawia. Nie? To nie chodzi o to, żeby burzyć konstrukt tutaj jakiś społeczny, bo ja nie dam wam pracy. Ja nie, nie mogę usunąć firm, powiedzieć, hej, wy Żydzi, wy noha są. Bo nagle oni się wyniosą i gdzie pójdziecie do roboty? Gdzie pójdziecie do pracy? To chcecie, ja nie chcę, żebyście mnie wynieśli na taczkach, tak? Ja nie jestem od organizowania wam pracy. Ja zajmuję się religią, rozumiecie? Czyli musicie sobie tu, tu poukładać. Musicie. Bo on nie może być. Na, na takim fałszywym fundamencie po prostu nie ma sensu budować jakieś bombli, jakieś, nie wiem, społeczności, rewolucji, jakieś tutaj gdzieś, jakieś coś z neosem jakieś kombinuje. Człowiek, to jest za późno na to. Nie ma sensu na tonącym statku robić imprezy, tylko trzeba się ratować. Iść, tam trzeba na dół do pokładu i trzeba zakleić tą dziurę, z którą zatoniemy wszyscy. Czyli trzeba jechać do Watykanu. To wszystko, kochani, życzę miłego dnia. Um, ładnej pogody w maju, tak jak mówiłem, 20 czerwca się pojawię tylko tutaj i później czekam już tylko, zostawię tylko maju. Zresztą on już jest tam napisany i osoby chętne mi się zgłaszają. A te osoby, które chcą mi anonimowo wesprzą projekt GOT, tracząc i pokoją apokalipsę. Z Bogiem słońce, kochani.